Halo, selamat datang di channel paling sembarangan di dunia di Indonesia dan di... Eh, eh, eh. No, no, no. Karena ini bukan vlog kamu. Bukan. Karena kita lagi ada di Super You. Super You. Oke okay, guys, nama gue Selos. Biasa dipanggil botak TikTok. Hobi gue adalah nyari duit, makanan kesukaan gue, gado-gado dan ketoprak. Dan bagian tubuh paling favorit gue adalah... Dari... Buat mobil. Oh no. Selos, pertama kali kamu terjun ke TikTok itu kapan sih? Uh, bulan April bang. Bulan April? 2020. 2020? 2020. Dan langsung melejit? Puji Tuhan. Asik. Ceritanya nyokap tuh punya ini, punya grup doa gitu, grup doa di gereja. Nah, pendetanya main TikTok. Akhirnya ditantang lah menyokap. Coba lah main TikTok, katanya dapat duit, katanya. Terus ya udah akhirnya kayak Yaudah deh besok bikin tiktok Nah terus yaudah bikin uh, Besoknya langsung bikin tuh waktu itu 20 video Nah Langsung 20 video 20. videonya dibikin? Iya hmm. 20 terus. Jadi diantara 20 video itu adalah dua yang viral banget gitu hari itu Dua viral banget Buat lo semua yang nanya ya gue rekam tiktok pakai tangan apa nih gue kasih unjuk Pakai tangan apa lagi sih tuh liat Tangan apa lagi? Tangan kanan gua pakainya. Tuh puas, deh, puas. Lu. Si bisa diceritain nggak? Gimana sih awal awalnya akhirnya bisa terpikir bikin charity dengan berdonasi dengan challenge challenge itu? Jadi dulu tuh kan pokoknya intinya uh, awal pandemi karantin kan stres tuh seminggu awal nggak bisa ngapa ngapain. Terus akhirnya mikirlah apa yang bisa dilakukan buat uh, istilahnya I do my part yang aku bisa gitu loh. Hmm. Jadi akhirnya bikinlah uh, donasi tapi gimana cara fundraisingnya maksudnya gimana cara ngepus angka donasinya itu mikir-mikir-mikir apa yang bisa oke okay deh kan ada fitur komen bisa balesin komen jadi waktu itu uh, minta ke teman-teman buat bikin aja challenge terus diterterain misalkan angka donasinya berapa terus kita bisa milih kan di situ kan kita juga biasanya tuh sampai challenge yang nge-challenge siapa tuh kita lihat jadi kita mem memastikan bener-bener si Orang yang kasih challenge ini benar-benar donasi gitu. So. Dan hasilnya gimana? Wah kemarin 153 something lah, 153. 153 juta. Juta. Wow. Jadi mungkin masih ada yang kepo juga. Kumpulnya berapa? Ini kumpulnya di 153, 237, 400. Dari TikTok untuk orang donasi dengan lakuin challenge. Iya challenge so Wah, itu. Keren banget. Dan itu masuk ke langsung dibagi-bagi ke orang-orang yang membutuhkan ya. Jadi waktu itu aku, aku tuh ngambil kayak branch campaignnya kita bisa.com jadi kita bisa.com punya campaign besarnya. Nah, terus aku ambil dikasih nama gitu TikTok versus Covid. Itu challenge -nya. TikTok versus Covid. Menarik banget nih jadi dari ya cuman orang pikir sepele ya, sepele. tapi kita bisa mempergunakan itu ya, luar Betul. biasa. 100 itu berapa lama tuh? 153 Satu something. Satu bulan. Satu bulan langsung Satu bulan. kumpul segitu. 153. Habis Donasi itu. yang paling besar waktu itu ngapain challenge-nya? Aduh, banyak banget donasinya. Sehari tuh bisa kayak 10 challenge itu. Jadi bingung kalau dulu tuh yang kalau paling bermakna banget ya di antara itu kan dulu macam-macam suruh minum minyak, suruh suruh minum Coca-Cola langsung habis gitu-gitu Coca-Cola campur mentos hmm. di perut segala macam waktu itu ada tuh yang paling berkesan tuh uh, aduh namanya siapa ya kayaknya kalau nggak salah namanya Yosafat waktu itu tuh bang dia aja gue donasi lima ratus ribu bilangnya lima ratus ribu nih kan hmm. bilangnya lima ratus ribu pas masuk tuh dia tiga kali lipat dia uh, ngirimnya lima ratus ribu tapi tiga kali gitu wow. Nah, itu cuman diem aja berarti diem. memang sebenarnya dia tuh niat, niat pengen niat bantu pengen asik, pengen bukan bantu. cuman sekedar ah, seru-seruan ya wah keren banget tuh keren banget tuh. yang paling ngeselin tuh challenge nya apa yang diinget macem-macem biasanya kalau kalau challenge nya dulu tuh ada yang suruh botakin alis akhirnya ini alisnya makanya kesebit satu nih karena kayak pertama aku prank dulu kan ceritanya udah nyukur semua padahal akhirnya Nggak ikhlas ya udah deh nih, biar tetap donasi Sebit Ini bukan ya. bukan emang stylenya begitu? Bukan, tapi jadi style sekarang Nah, challenge style Gue deg-degan nih bang Ah, masa sih? Beneran? Gini dong kalau deg-deg Deg, 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 deg Kita punya tiga sesuatu yang sangat unik untuk ditebak Apa itu bang? Apa itu? 
apa itu? Asik perem dua-duanya. Langsung aja. Yang pertama, eh, tapi kita harus pakai ini dulu nih. Saya lihat. Ya, gue bisa lihat nih, Bang. bisa dong. Asik lo. Langsung. Coba ya masuk. Belum. Belum. Ini baru di. Ya, gue sebenarnya enggak takut, Bang. Ya udah coba tinggal lagi. Iya, iya. Bos, enggak. Ini ini disclaimer buat semua yang nonton, gue enggak takut ya. Gue enggak takut apa apa gila. Ada Tuhan Yesus dalam diri. Wah. Aku tuh aku. Kita 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 geser ke sini dikit. Enggak. Namanya. Nama kayak itu sih, Bang. Ah, yes, yes, yes. jangan sembarangan. Ini program positif. Jadi nih mix, dua dijadiin satu. Dua dijadiin satu, guys. Gue satunya tahu. Coba, satunya apa? Sikat. Satunya sikat. Oke, okay. satunya lagi? Gue enggak tahu ya. Oh. Ayo, apa apa. apa. Gue tadi pikirin donat. Donat. Ini, ini satunya lagi, ini sikat ya. Ini ada sikat. Dikasih sabun colek. Buka dong. Ah, mentega, sikat dan mentega. Berarti yang satu doang. Ceng ceng. Nah, Mas. Sekarang kan kamu udah bisa dibilang jadi orang yang terkenal, public figure. Public figure. Apa yang bedain dulu sama sekarang? Tanggung jawabnya, Bang. Tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab itu gimana? Iya, kayak tanggung jawabnya lebih besar aja gitu di depan publik, di depan kamera dan lain-lain. Uh, dalam pe <coughs> pemilihan kosakata, ucap kata, hmm. semuanya segala macam kan. Hmm. Harus jauh lebih itu behave. Ini banyak banget nih yang nanya ke superior. Bagaimana bisa percaya diri seperti itu? Percaya diri, cuek aja cuek, cuek. Jadi kayak nggak usah bikin kata-kata orang. Maksudnya yang bikin nggak percaya diri adalah pendapat orang kan. Hmm. Jadi ya itu nggak usah dengerin gitu. Be yourself gitu. Be yourself. Uh, mm -mm. Nikmatin aja apa yang lagi dijalanin. Nikmatin apa yang ada di tubuh kita. Nikmatin apa yang nempel. Gitu. Nah banyak banget nih dari teman-teman yang nanya nih, Salos. Selos terlihat energik, gak pernah sedih emangnya? Pernah lah, pernah. Dibilang sedih gak sih, capek paling. Hal yang paling bikin capek apa? Private, privasinya hilang. Jadi sekarang tuh bisa yang kayak makan. Langsung ke publik? Iya, <laughs> makan bisa direkam-rekam dari jauh, tiba-tiba udah di story orang. Kalau capek, kalau sedih ngapain? Doa, doa. Dan... Biasanya gitu kan orang manusia udah capek baru dia berdoa sama sih masih masih sama ya masih sama, gitu. dan biasanya habis berdoa menemukan ketenangan jawaban atau ya being realistik nggak selalu nggak selalu pasti tuan kan cara kerjanya beda beda nggak selalu dia langsung jawab doanya nggak selalu dia datang di waktu yang tepat juga nggak juga ya pasti wak datangnya waktu yang tepat bagi Tuhan maksudnya hmm. waktu yang tepat bagi kita selalu pasti nggak 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 kayak gitu walaupun mungkin kadang iya kadang nggak ya cuman yang gitu yang harus dinikmatin adalah cara kerja Tuhan nggak pernah masuk logika nggak pernah masuk uh, pikiran dan hati perasaan gitu nggak pernah jadi cuman bisa dirasain per perbedaan dan perubahannya secara alami dan rohani asik ya hari ini kita sama-sama belajar bukan menunggu memiliki sesuatu yang besar kita baru bisa berdampak tetapi mulai dari kemauan untuk memuliakan nama Tuhan maka akan ada jalan baru yang tak terduga dibukakan untuk kita.